கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது பிரியமானவர்களே உங்கள் யாவரையும் இந்த காலை வேலையிலே கிருபையில வார்த்தை நிகழ்ச்சிக்கு கத்தனை நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் அன்பானவர்களே ஒவ்வொரு வாரமும் இதே நாளில் இதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து பயன்பெறுவதை குறித்து கர்த்தருக்குள் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நல்லது பிரிய மாணவர்களே இந்த நாளிலும் கூட இந்த பூமியில அநேகரால் அசட்டை பண்ணப்பட்ட கர்த்தருடைய கட்டளையை பற்றி ஒரு ஆழமான செய்தியை நாம் படிப்பதற்கு நம்முடைய மனதையும் நம்முடைய எண்ணங்களையும் நாம் ஆயத்தப்படுத்தலாம் இந்த நாளில் நம்முடைய செய்தியாளர் கிருவையில் வார்த்தை பத்திரிகையின் ஆசிரியரும் ஜேசிஸ் குலாக் வாஞ்சலிசின் இயக்குநருமான போதகர் பிலமோன் ராஜா அவர்கள் மானு வேலின்றத்தால் நீரைந்த ஊற்றுண்டே எப்பாவத்தீங்கும் அதினால் நீவத்தியாகுமே நீவத்தியாகுமே நீவர்த்தியாகுமே எப்பாவத்தீங்கும் அதினால் நீவர்த்தியாகுமே மாபாவியான கள்ளனும் அவற்றில் மூழ்கினான் மன்னிப்பும் மோட்சானந்தமும் அடைந்து பூரித்தான் அடைந்து பூரித்தான் மாபாவியான கள்ளனும் அடைந்து பூரித்தான் அவ்வாறு நானும் ஏசுவால் விமோசனம் பெற்றேன் என் பாவம் நீங்கி போனதால் ஓயாமல் பாடுவேன் ஓயாமல் பாடுவேன் ஓயாமல் பாடுவேன் என் பாவம் நீங்கி போனதால் ஓயாமல் பாடுவேன் காயத்தில் ஓடும் ரத்தத்தை விஸ்வாசத்தால் கண்டேன் மீட்பர் நேசத்தை எங்கும் பிரஸ்தாபிப்பேன் எங்கும் பிரஸ்தாபிப்பேன் எங்கும் பிரஸ்தாபிப்பேன் ஓப்பற்ற மீட்பர் நேசத்தை எங்கும் பிரஸ்தாபிப்பே வின் வீட்டில் வல்ல நாதரை நான் கண்டு பூரிப்பேன் அங்கென்னை மீட்டனேசத்தை கொண்டாடி போற்றுவேன் கொண்டாடி போற்றுவேன் கொண்டாடி போற்றுவேன் அங்கென்னை மீட்ட நேசத்தை கொண்டாடி போற்றுவேன் மாபாவியான கள்ளனும் அவற்றில் மூழ்கினான் மன்னிப்பும் மோட்சானந்தமும் அடைந்து பூரித்தான் அடைந்து பூரித்தான் 
அடைந்து போரித்தான் மன்னிப்பும் மோட்சானந்தமும் அடைந்து போரித்தான் அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் தெரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக் கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று ரெண்டு சாமுவேல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்தாவது வசனங்கள் இப்படி சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பான இந்த காரியத்தை செய்து அவருடைய வார்த்தையை நீ அசட்டை பண்ணினது என்ன ஏத்தியனாகிய உரியாவை நீ பட்டயத்தால் மடிவித்து அவன் மனைவியை உனக்கு மனைவியாக எடுத்துக்கொண்டு அவனை அம்மோன் புத்திரரின் பட்டயத்தாலே கொன்று போட்டாய் இப்போதும் நீ என்னை அசட்டை பண்ணி ஏத்தியனாகிய உரியாவின் மனைவியை உனக்கு மனைவியாக எடுத்துக்கொண்டபடியினால் பட்டயம் என்றைக்கும் உன் வீட்டை விட்டு விலகாதிருக்கும் பிரியமான கிருபியுள்ள வார்த்தை நேயர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்தி இன்றைக்கு தாவீதுக்கு தேவன் சொன்ன எச்சரிப்பியின் அந்த வார்த்தைகளை இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நாம் கிறிஸ்துவின் உபதேச விஷயத்திலே கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறோமா என்பதை ஒரு தேர்வு பட்டியலாக ஒரு பரிசோதனை பட்டியலாக ஒரு செக்லிஸ்டாக நிறைய வசனங்களின் மூலமாக ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு உங்களை நான் அன்போட கூட வரவேற்கிறேன் ஆம் பிரிய மாணவர்களே மிகவும் அசட்டை பண்ணப்பட்ட கட்டளை காட்ஸ் மோஸ்ட் டிஸ்பிளீஸ்ட் ஆர் டிஸ்பைஸ்ட் கமாண்ட்மெண்ட் தேவனுடைய வார்த்தைகளில் நாம் மிகவும் உதாசீனம் செய்த அசட்டை பண்ணின சில விஷயங்கள் இருக்கிறது அதில் ஒரு காரியத்தை இன்றைய நாளில நாம் தியானம் பண்ணுவதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோமாக பிரிய மாணவர்களே இந்த காரியம் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று தேவன் திட்டம் கொண்டிருக்கின்றார் தேவன் சொன்ன பிற்பாடு அதை கற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதும் தவறு அதை கற்றுக்கொண்டு அவர் சொன்னதை அவர் சொன்ன வழியிலே செய்யாமல் இருப்பதும் தவறாக இருக்கிறது எளிமையாக சொன்னால் பைபிள் காரியங்களை பைபிளில் சொன்னபடி பைபிள் முறையிலேயே செய்து முடிக்க வேண்டும் பைபிள் திங்ஸ் இன் த பைபிள் வேஸ் இதை நாம் நம்முடைய சிந்தனையாக வைத்து காரியங்களை யோசித்து பார்ப்போமாக கொஞ்சம் விரைவாக ஒரு நீண்ட பட்டியலை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டே வரப்போகிறேன் வழக்கம் போல பேனா பேப்பர் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அவைகளை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்லுகிற வசனங்களை நேரம் கிடைக்கும் பொழுது பாருங்கள் படித்து பாருங்கள் பிறரோடும் இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதற்குரிய ஆசீர்வாதம் நமக்கு திரளாக இருக்கும் என்று நான் பாராட்டுகிறேன் கிறிஸ்துவை நம்புகிறவர்கள் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவர் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக ஆக்கப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக ஆக்கப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக மாறினவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக நிலைத்திருக்கத்தக்கதாக அவர் கட்டளைக்கு நம்முடைய உறவை தொடர்ந்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் சரி நாம் கிறிஸ்தவர்களாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோமா அல்லது கிறிஸ்தவர்களாக நாம் மாறி இருக்கிறோமா நாம் மனமாற்றம் அடைந்திருக்கிறோமா என்ற கேள்வியை நமக்குள்ளே இந்த வேளையில சிந்தனைக்காக நாம் வைத்துக் கொள்வோம் அது என்ன கிறிஸ்தவர்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் ஆங்கிலத்திலே சொல்லும் பொழுது கன்வர்ஷன் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் அதாவது குணமாக்கப்படுதல் ஒரு நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு குணமாக்கப்படுதல் சாதாரண நிலையிலிருந்து கிறிஸ்துவால் அவரை பின்பற்றும்படியாக அவரால் நாம் மாற்றப்பட்டவர்களாய் இருக்கின்ற வாழ்வுக்கு பெயர்தான் கிறிஸ்தவ வாழ்வாக இருக்கின்றது சரி அப்போ சொல்லுடைய நடவடிக்கைகளில ஒரு ஒன்பது நிகழ்ச்சிகள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பேசுகிறது இந்த ஒன்பது நிகழ்ச்சிகளும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இவர்கள் எல்லாரும் 
வேறு தங்களுடைய பாரம்பரிய பழக்கமான அல்லது பல தலைமுறைக்கு தங்களுடைய மூதாதையர்கள் போய் கொண்டிருந்த வழிகளிலே இருந்து இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றும்படியாக அவருடைய உபதேசத்தினாலே சிலுவையின் இரத்தத்தின் மகிமையினாலே அந்த மகிமையின் மாட்சிமையினுடைய விளைவினாலே அவர்கள் நன்மை பெறத்தக்கதாக அவரை பின்பற்ற மனம் மாற்றப்பட்டார்கள் என்ற நிகழ்ச்சி இங்கே அடையாளம் காட்டப்படுகிறது விரைவாக சொல்லுகிறேன் வசனங்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு குறிப்பை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முதல் நாற்பத்தி ஓரு வசனங்களிலே வசனம் நாற்பத்தி ஒன்று அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் பெரிய மாணவர்களே கிறிஸ்தவர்களாக மாறுவதற்கு அடிப்படை தேவை திருமுழுக்கு இது தேவனுடைய கட்டளையாக இருக்கிறது கிறிஸ்துவனுடைய சட்டமாக இருக்கிறது மத்தேயு இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபது வசனங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதில் ஏசு இப்படி சொல்லுகிறார் ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளை சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசாவி நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்லேட்டை யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் தெளிவாக பைபிள் அண்டர்லைன் பண்ணி கொள்ளுவோம் நான் கட்டளையிட்டேன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்புகிறவர்கள் என்னாலே பரலோகத்தை பெற விரும்புகிறவர்கள் திருமுழுக்கிலே கீழ்படிய வேண்டும் என்பதை முக்கியமான பிரதான கட்டளையாக கொடுத்திருக்கின்றார் அதைத்தான் அப்போ சிலர்கள் பெந்தே கோஸ்தே நாளிலே செய்தார்கள் மூவாயிரம் பேர் அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்தார்கள் அப்போ சிலர் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு பனிரெண்டாவது வசனத்திலே வசனம் பனிரெண்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமத்துக்கும் ஏற்றவைகளை குறித்து பிழிப்பு பிரசங்கித்ததை அவர்கள் விசுவாசித்த போது புருஷரும் ஸ்திரீகளும் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் சமாரியர்கள் இங்கே திருமுழுக்கு பெற்றார்கள் அப்போ சிலர் எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை கவனிக்கும் பொழுது அப்பொழுது சீமோனும் விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் பெற்று பிரிய மாணவர்களே இன்னொரு இடத்தில் சீமோன் என்பவன் திருமுழுக்கிலே கீழ்படிந்திருக்கின்றான் அப்போ சிலர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வசனங்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் ரதத்தை நிறுத்த சொன்னான் அப்பொழுது பிழிப்பும் மந்திரியும் ஆகிய இருவரும் தண்ணீரில் இறங்கினார்கள் பிழிப்பு அவனுக்கு ஞானசானம் கொடுத்தான் இங்கே எத்தியோப்பிய மந்திரி வேதத்தை படித்துக் கொண்டு வந்தவன் அதற்கு கீழ்படியத்தக்கதாக கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தினால் கவரப்பட்டவன் புரிந்து கொண்டவன் தன் ஆத்துமாவின் மறித்த நிலையை உணர்ந்தவன் அது வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினவன் திருமுழுக்கிலே கீழ்படிந்திருக்கின்றான் அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறு பதினெட்டாவது வசனங்கள் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறது என்ன நீ எழுந்து கத்தோடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று உன் பாவங்கள் போக கழுவப்படு என்றான் மாபெரும் யூத மதத்தின் பாரம்பரியத்தின் சில ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இருந்த பாரம்பரியத்தில் வந்த அந்த உபதேசத்திற்காக அநேகரை கொலை செய்த சவுல் என்பவன் புரிந்து கொண்டதினாலே பாவங்கள் கழுவப்படுவதற்கு திருமுழுக்கை தவிர வேறு வழி இல்லை என்றவுடனே அவன் கீழ்ப்படிந்தான் என்று இங்கே நாம் படித்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாயிருக்கின்றோம் அப்போ சிலர் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு ஆறு நாற்பத்தி எட்டாவது வசனங்களிலே பெரிய மாணவர்களே கிறிஸ்துவோடு கூட இருந்தவர்கள் இங்கே கொர்னேலி என்னும் யூதன் அல்லாத புற மதத்தை சார்ந்த நம்பிக்கையை சார்ந்த பாரம்பரியத்தை சார்ந்த ஒரு நபர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்பட்டு அவரை நான் பின்தொடர விரும்புகிறேன் அவரை என் ஆண்டவராக என் வாழ்க்கையில அனுமதிக்க நான் விரும்புகிறேன் என்று கற்றுக்கொள்ள வகை தேடினவனுக்கு திருமுழுக்கிலே கீழ்ப்படி என்ற கட்டளை இங்கே உபதேசமாக சொல்லப்படுகிறது அவனும் அங்கே கீழ்படுகிறான் அப்போ சிலர் பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வசனங்களிலே அவளும் அவள் வீட்டாறு ஞானஸ்தானம் பெற்ற பின்பு பிரிய மாணவர்களே லீதியால் என்ற ஒரு பணக்கார வியாபாரி ஒரு பெண் வசனத்திற்கு இங்கே திருமுழுக்கிலே கீழ்படுகின்றார் அப்போ சிலர் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி நான்கு வசனங்களிலே ஒரு சிறை அதிகாரி 
ஒரு அரசு துறையினுடைய ஒரு பெரிய தலைமை நிலையில் இருக்கிறவர் எவ்வளவோ விஷயங்களை கவனித்தவர் இங்கே வார்த்தைகளை தெரிந்து கொண்டு கிறிஸ்துவே அல்லாமல் வேறு ஒருவராலும் என் பாவத்திற்கு மன்னிப்பு கிடையாது என் ஆத்துமா செத்த நிலையிலே நான் மறித்தால் வேதனைப்படுகிற நரகத்திற்குத்தான் நான் போவேன் அதுதான் என்னுடைய நித்தியமாக இருக்கும் என்று உணர்ந்தவன் திருமுழுக்கிலே இங்கே கீழ்ப்படுகின்றார் அப்போ சிலர் பதினெட்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது ஜப ஆலய தலைவனாகிய கிறிஸ்து என்பவன் தன் வீட்டார் அனைவரோடும் கருத்தரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனானான் குருந்தியரில் அநேகரும் சுவிசேஷத்தை கேட்டு விசுவாசித்து ஞானசானம் பெற்றார்கள் நல்லது இதைத்தான் நம்முடைய சிந்தனைக்காக உங்கள் மனதிலே நான் திரும்பி நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் என்ன உபாகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பதாவது வசனங்கள் இப்படி சொல்லுகிறது உன்னை போல ஒரு தீர்க்கதரிசியை நான் அவர்களுக்காக அவர்கள் சகோதரன் எழும்ப பண்ணி என் வார்த்தைகளை அவர் வாயில் அருளுவேன் நான் அவருக்கு கற்பிப்பதையெல்லாம் அவர் அவர்களுக்கு சொல்லுவார் என் நாமத்தினாலே அவர் சொல்லும் என் வார்த்தைகளுக்கு செய்யக்கூடாதவன் எவனோ அவனை நான் விசாரிப்பேன் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் அனுப்புகிறவர் சொல்லுவதை கேளுங்கள் இயேசுவை தீர்க்க தரிசி என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லுகிறவர்களையும் இந்த வேளையிலே சிந்திக்கும்படியாக நான் அன்போட கூட அழைக்கின்றேன் அவரை நீங்கள் ஆண்டவராக கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களோ இல்லையோ அது இரண்டாவது சிந்திக்கலாம் முதலாவது ஒரு விஷயத்தை உங்கள் மனதிலே நான் பதிய வைக்க விரும்புகிறேன் இயேசுவை தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்வது உண்மையானால் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு செவி கொடுங்கள் என்று நீங்கள் நம்புகிற தீர்க்க தரிசியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் அவரை ஆண்டவர் என்றும் இரட்சகர் என்று விசுவாசிக்கின்றோம் அவரை ஆண்டவர் என்றும் இரட்சகர் என்றும் மீட்பர் என்றும் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நம்மை நியாய விசாரிக்க வரப்போகிறவராய் இருக்கின்றபடியினால அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை கேட்போம் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னவென்றால் பாவ மன்னிப்பு பெற வேண்டும் என்பது மிகவும் முக்கியம் அந்த பாவ மன்னிப்பு பெற்றால் தான் நாம் பரதேச ஆகிய பரலோகம் போக முடியும் என்பதை மறந்து போய்விடக் கூடாது அந்த பரலோகம் போவதற்கு இவருடைய கட்டளை ஆகிய திருமுழுக்கிலே கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதை நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன் அப்போ சிலர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாவது வசனங்கள் இப்படி சொல்லுகிறது மோசே பிதாக்களை நோக்கி உங்கள் தேவனாய கர்த்தர் என்னை போல ஒரு திருகதசியை உங்களுக்காக உங்கள் சகோதரன் எழும்ப பண்ணுவார் அவர் உங்களுக்கு செல்லும் எல்லாவற்றிலும் அவருக்கு செய் கொடுப்பீர்களாக அந்த தீர்க்கதசியில் சொற்கேளாதவன் எவனோ அவன் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு நிர்மூலமாக்கப்படுவான் என்றான் பெரிய மாணவர்களே பழைய ஏற்பாட்டில் சொன்னதை தாவீது நினைவுபடுத்தினதை இங்கே மோசே சொன்னதை இங்கே திரும்பி அடையாளம் காட்டப்படுகிறது நமக்கு சொல்லப்படுகிறது நினைவூட்டப்படுகிறது யோசித்து பார்ப்போம் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் தேவ ஜனமே உங்கள் மனதில நான் பதிய வைக்க முயற்சி செய்த விஷயங்கள் இதுதான் சரி திருமுழுக்கை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிற இன்னும் சில விஷயங்களை படிப்பதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோம் ஒரு சின்ன ஆராய்ச்சியை போல இன்றைய நாளின் செய்தி இருக்கிறது ஆனபடினாலே பேனா பேப்பர் எடுத்துக்கொள்ளுங்க நன்றாக கவனமாக ஒவ்வொரு வசனமா குறித்து கொண்டு நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து பாருங்கள் இயேசு சொன்னதற்கு யாரெல்லாம் கீழ்ப்படிந்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை நாம் மறந்து போய்விட வேண்டாம் அந்த ஆபத்திலே இருந்து நியாய விசாரணை நாளிலே இருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ளத்தக்கதாக நாங்க தலைமுறை தலைமுறையா இயேசுவை நம்புறோம் அல்லது இயேசுவை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்ற அந்த நிலையிலே இல்லாமல் அவருக்கு கீழ்ப்படியத்தக்கதாக நம்முடைய மனதை ஒருமுனைப்படுத்தி அதற்கு கீழ்ப்படிய நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியவர்களாய் இருக்கின்றோம் ஏற்கனவே கீழ்ப்படிந்தவர்களாய் இருந்தால் இந்த மகிமையின் ஆசீர்வாதமாகிய திருமுழுக்கினுடைய நன்மைகளை கட்டாயமாக பிறரை ஆசீர்வதிக்கத்தக்கதாக அவர்களுடனே நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஏற்பதும் ஏற்காததும் அவரவருடைய விருப்பம் ஆனால் இப்படி ஒரு நன்மை இருக்கிறது என்ற செய்தியை சொல்லுவதுதான் திருமுழுக்கிலே கீழ்ப்படிந்தவர்கள் கிறிஸ்துவுக்கும் அவர் இரத்தத்திற்கும் கொடுக்கின்ற நன்றி காணிக்கையாக இருக்க முடியும் என்பதை நாம் மறந்து போய்விட வேண்டாம் சரி பைபிள் சொல்லுகிற திருமுழுக்கை பற்றி விரைவாக நாம் ஆராய்ச்சி செய்வோம் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வசனங்களிலே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தண்ணீரினாலும் ஆவியினாலும் பிறப்பதை திருமுழுக்கு இயேசு அடையாளப்படுத்துகின்றார் வசனத்தை கவனிப்போம் இயேசு பிரயத்தனமாக ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் 
தேவடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் ஞானசானத்தை பத்தி என்ன பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டி இருக்கிறது இதுவா அதுவா அப்படியா இப்படியா வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது கிறிஸ்து கட்டளை இட்டார் முதல் நூற்றாண்டு மக்கள் இயேசுவை நம்பினவங்களா அதை அப்படியே செஞ்சு கீழ்படிஞ்சாங்க அதற்கு வேதம் விளக்கம் கொடுக்கிறது கீழ்படிபவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமும் கீழ்படியாதவர்களை விசாரிப்பார் என்பதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியவர்களாயிருக்கின்றோம் மார்க் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாவது வசனங்களிலே திருமுழுக்கை பற்றி இப்படி சொல்லுகிறது விசுவாசம் அதோடே கூட ஞானசானத்திலே கீழ்படிய வேண்டியவர்களாயிருக்கின்றோம் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானசானம் பெற்றவன் ரசிக்கப்படுவான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிவிட்டது விடுதலை வேண்டுமா பாவ மன்னிப்பு வேண்டுமா பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டுமா விசுவாசத்தோடு திருமுழுக்கிலே கீழ்படிய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது விசுவாசம் இல்லாமல் திருமுழுக்கு பெற்று விட்டோம் ஞானசானம் எடுத்து விட்டோம் என்று சொல்லுவது வேதாகம கணக்குக்கு விசாரிப்பு நாளிலே நான் சொன்னபடி செய்தாயா என்ற கேள்விக்கு பதில் இல்லாமல் போய்விடும் நம்முடைய பாரம்பரியம் பவுலை போல ஓடிக்கொண்டிருக்க வேண்டுமா அல்லது அவர் கீழ்படிந்ததை போல நாமும் வசனத்திற்கு கீழ்படிய வேண்டுமா என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அது இப்படி சொல்லுகிறது பேதிர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி குறித்துக் கொள்ளுங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று பாவ மன்னிப்புக்கென்று கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நன்றாக வசனத்தை கவனிங்க யாரோ ஒருவர் விசுவாசிக்க யாரோ ஒருவர் திருமுழுக்கு பெறுவதாக வேதம் அடையாளம் காட்டவில்லை யார் திருமுழுக்கு பெறுகிறாரோ அவர் மனம் திரும்பி இருக்க வேண்டும் என்று பரிசுத்தாவியானவர் இங்கே தெளிவாக பேசுகின்றார் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் திருமுழுக்கு எதற்காக என்றால் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் வசனத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் திருமுழுக்கு என்பது நம்மை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது கொலோசிய இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் ஞானஸ்தானத்திலே அவரோட கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களாகவும் ஏன் அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் மறித்த ஆத்துமா பாவத்தினாலே மறித்த ஆத்துமா நம் பாவத்திற்காக கிறிஸ்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டதை போல நாமும் திருமுழுக்கிலே அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும் அதிலே அவரை மறித்தோரும் தெளிப்பின தேவருடைய செயலின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தினாலே அவரோட கூட எழுந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் இயேசு உயிரோட எழுந்து வந்ததை போல நாமும் விசுவாசத்துடனே கூட தண்ணீருக்குள்ளே போய் வெளியே வரும் பொழுது புதிய ஆத்மா உள்ளவர்களாக நாம் வருகிறோம் இதுதான் வேதாகமத்தின் திருமுழுக்காக அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது இப்படி நாம் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோமா என்று நாம் யோசித்து நம்மை பரிசீலனை செய்து பார்க்க வேண்டியவர்களாயிருக்கின்றோம் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதினராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டு எல்லா சபையும் ஒண்ணுதாங்க யாரா இருந்தா என்னங்க பைபிளை பத்தி பேசுதுங்க இயேசுவை பத்தி பேசுறார்கள் இது மனிதன் தன்னுடைய பிழைப்புக்காகவோ அல்லது தன்னை சரி என்று தன்னை நோக்கி மக்களை வரத்தக்கதாகவோ சொல்லுகிறதா இருக்கலாம் பிறரை குற்றப்படுத்துவது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல நான் பரலோகம் போவதை தவறவிடக் கூடாது என்ற சிந்தனைக்காக இதை உங்கள் மனதிலே நான் பதிய வைக்க விரும்புகிறேன் சரியான திருமுழுக்கை நாம் பெற்றிருந்தால் அவருடைய ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக நாம் சேர்க்கப்பட்டோமா என்பதை நாம் பரிசித்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே ஏனெனில் உங்களில் கிறிஸ்துக்குள்ளாக ஞானசானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேர் கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொண்டீர்களே திருமுழுக்கு தான் இயேசுவை நாம தரித்துக் கொள்ள முடியும் இயேசுவை நாம் தரித்துக் கொண்டால்தான் அவருக்குள்ளே இருக்க முடியும் அவருக்குள்ளே இருந்தால்தான் பொல்லாதவனுடைய பாவமும் சாபமும் கொடுமைகளும் தீமைகளும் நம்மை அணுகாத வண்ணமும் நம்முடைய ஆத்மாவை பத்திரப்படுத்தி பரலோகத்திற்கு நாம் போவதற்கு அது ஏதுவாயிருக்கும் அதற்கு திருமுழுக்கு உதவி செய்கிறது ரோமர் ஆறாம் அதிகார நான்கு ஐந்தாவது வசனங்களிலே புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாக நடந்து கொள்ளும்படிக்கு திருமுழுக்கு நமக்கு உதவி செய்கிறது ஒன்னு பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தின்படி திருமுழுக்கு நம்மை ரட்சிக்கிறது இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அருமையான தேவ ஜனமே ஆம் அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடாதவன் ஜனத்திலிருந்து அறுப்புண்டு போவான் என்ற எச்சரிக்கை மோசையினாலே சொல்லப்பட்டது மீண்டும் நினைவு கூறப்படுத்தப்பட்டது அவன் விசாரிக்கப்படுவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நியாய திருப்பு நியாய திருப்பு நியாய திருப்பு என்று பிரபலமான விளம்பர செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோமே அந்த நியாய தீர்ப்பு விசாரணை நாளிலே தப்ப விரும்புகிற எல்லாரும் 
திருமுழுக்கிலே கீழ்ப்படிவோம் அவருடைய சரீரமாகிய சபையில இணைந்திருப்போம் இதை பற்றி உங்களுடைய கேள்விக்கு எங்களிடத்திலே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வேதாகம முறையின்படியாக நீங்கள் திருமுழுக்கிலே கீழ்ப்படிய உங்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம் இந்த திருமுழுக்கை பற்றி பிறருக்கு நீங்கள் அறிமுகப்படுத்த மிகவும் ஆழமான தெளிவான பாடங்கள் எங்களிடத்தில் இருக்கிறது கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் தேவந்தாமே திருமுழுக்கினாலே வருகிற ஆசிர்வாதத்தை உங்களுக்கும் திருமுழுக்கை பெற்றவர்கள் பிறருக்கும் நீங்கள் வழங்குவதற்கு உங்களுக்கு ஞானமும் கிருபையும் அதற்குரிய ஆசிர்வாதத்தை விருத்தியையும் திரளாக கட்டளையிடுவாராக ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற பரலோகத்தின் தூய பிதாவே கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திற்கு அப்படியே புதிய ஏற்பாட்டில் சொன்னபடியே கீழ்ப்படிய வேண்டும் கீழ்ப்படியத்தக்கதாக பிறருக்கு ஆசிர்வாதத்தை அடையாளம் காட்ட வேண்டும் என்று நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் நான் செய்தது சரியா பைபிள்ல இருக்கிறத செஞ்சிட்டேன் பைபிள்ல உள்ளத பைபிள் சொன்ன முறையிலேயே நான் செய்திருக்கிறேனா என்று நாங்கள் இன்று சிந்திக்க எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறீர் தவறு என்று உணர்கிறேன் இன்றே என்னை மாற்றிக்கொள்ள கருபித்தாரும் சரி என்று கற்றுக்கொண்ட நான் இந்த ஆசிர்வாதத்தை பிறருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க என்னிடத்தில் பேசியிருக்கிறீர் இன்றே நான் அதை செய்து முடிப்பேன் என்று நாங்கள் பலன் அடைகிறோம் குற்றங்குறைகளை மன்னியும் நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பரலோகத்தின் தூய பிதாவே ஆமேன் பிரியமானர்களே இன்று நீங்கள் கேட்ட செயலிருந்து உங்களுக்கான எளிமையான கேள்வி இதுதான் அப்போ சிலர் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தின்படி உடனே கீழ்ப்படியும்படி பவுலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை என்ன கேள்வி மறுபடியுமாக சொல்கிறேன் அப்போ சிலர் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தின்படி உடனே கீழ்ப்படியும்படி பவுலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை என்ன இக்கேள்விக்கான பதில தபால் மூலமாகவோ தொலைபேசி வாயிலாகவோ எஸ் மூலமாகவோ அல்லது இமெயில் மூலமாகவோ எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் தேவந்தாமே நம்மை ஆசிரியத்து தொடர்ந்து அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும்படி நம்மை வழிநடத்துவாராக கிருபையுள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு